السلام علیکم فرسٹ ایئر کیمسٹری کا لیکچر نمبر تھرٹی سیون سے ہم آغاز کریں گے اس ویڈیو کا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک لیکچر بیس میں سے جو ہے نا وہ میرا ایک نمبر آ کے بڑھ گیا مطلب ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو کے بعد ڈائریکٹ میں نے ٹوینٹی فور لکھ دیا ٹوینٹی تھری نہیں لکھا تو جس کی وجہ سے ٹوینٹی تھری سے لے کے تھرٹی تک جو ہیں وہ لیکچر جو ہیں جو نمبر ہوگا وہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ ویڈیو میں میں کچھ اور بول رہا ہوں تو اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ لیکچر نمبر ٹوینٹی ٹو کے بعد مجھے ٹوینٹی تھری ڈالنے کی وجہ میں نے ٹوینٹی فور ڈال کے ٹوینٹی تھری کا لیکچر بنا دیا تو ویڈیو کے اندر تو ٹوینٹی تھری ٹوینٹی فور ہی کہہ رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پر ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے جو میں نے پوسٹ کیے تو اس کو آپ بہر حال دیکھ لیجیے گا کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہے بیس سے بس ایک نمبر مس ہو گیا ہے تو ویسے لیکچر ویسے پورا ہے یہ بالنگ پوائنٹ سے آج آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر تھرٹی سیون کا تو ویپر پریشر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ویپرس کا پریشر ہوتا ہے لیکوڈ کے سرفیس کے اوپر جو ویپرس ہوتے ہیں اور ریٹ آف ایپوریشن برابر ہوتی ہے ریٹ آف کنڈنسیشن کے یعنی جتنا لیکوڈ ویپر بن رہا ہے اتنا ہی ویپر بھی لیکوڈ بنے گا تو اس کو ویپر پریشر کہیں گے اب بوائلنگ پوائنٹ ہے ڈیٹ ٹیمپریچر ایٹ وٹ ویپر پریشر آف لیکوڈ بیکمس ایکول ٹو دا ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر جب ویپر پریشر ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر کے برابر آ جائے گا تو ہم اسے بوائلنگ پوائنٹ کہیں گے کیونکہ ایک ایکسٹرنل پریشر بھی ہوتا ہے اور ویپر بھی پریشر لا رہے ہیں جب یہ دونوں پریشر برابر ہو جائیں گے تو بوائلنگ پوائنٹ آ جائے گا جیسے واٹر کے لیے بوائلنگ پوائنٹ ہنڈریڈ ہے ایس ٹو ایس او فور کے لیے ٹو ایٹی ہے ایسیٹک ایسڈ کے لیے ون ایٹین ہے گلیسرین کے لیے فور ہنڈریڈ ہے اچھا یہ نوٹ ہے یہ بہت اہم ہے میکسیمم ٹیمپریچر کسی بھی لیکوڈ کا جو ہوتا ہے وہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو وہ لیکوڈ بچتا ہی نہیں ہو تو پیپر بن جاتا ہے جیسے واٹر کا ہنڈریڈ ہے ہنڈریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر واٹر کے لیے نہیں ہوگا تو میکسیمم ٹیمپریچر کسی بھی لیکوڈ کا اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہے جب بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے جو آپ ہیٹ دے رہے ہوتے ہو وہ ایوپریشن میں کام کرے گی اور ٹیمپریچر وہی رہے گا جیسے واٹر ہے ہنڈریڈ ڈگری آ گیا میں اگر ہیٹ دے بھی رہا ہوں تو وہ ایوپریٹ کر رہی ہے واٹر کو ویپر بنا رہی ہے اور ٹیمپریچر ہنڈریڈ ہی رہ رہا ہے دا بوائلنگ پوائنٹ آف لیکوڈ ڈپینڈس اپن دا ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر ہم نے بات کی بوائلنگ پوائنٹ کی ڈیفینیشن میں کہ ویپر پریشر برابر ہو جائے ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر کے تو بوائلنگ پوائنٹ ایکسٹرنل ایٹماسفیرک پریشر پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر میں ایکسٹرنل پریشر بڑھاؤں گا تو بوائلنگ پوائنٹ بھی بڑھ جائے گا اگر ایکسٹرنل پریشر کم کروں گا تو بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہو جائے گا اب ایک ریزن بہت پوچھا جاتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فور اس کو مور کوئی کلین پریشر کوکر ایک ہم کھانا بنا رہے ہیں آم پتیلی میں اور ایک پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں تو پریشر کوکر میں کھانا جلدی کیوں بن جاتا ہے کیوں گل جاتا ہے ایک گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے وہ سیٹی بجا دیتا ہے تو پریشر کوکر جو ہے وہ کلوز کنٹینر ہے جب آپ ہم ہیٹ دینا شروع کرتے ہیں تو ویپر جو ہیں واٹر کے وہ باہر نہیں نکل پاتے اور اندر ہی بھاپ بنتی رہتی ہے تو وہ جب جاتے ہیں پتیلی کے ڈھکنے سے ٹکراتے ہیں پھر واپس آ کے ٹکراتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پریشر دے دیتے ہیں ایکسٹرا پریشر بنا دیتے ہیں واٹر جو کھانا بن رہا ہوتا ہے تو ٹیمپریچر پریشر کوکر کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے ہنڈریڈ ڈگری سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہائی ٹیمپریچر جو ہے وجہ بنتا ہے کھانا جلدی بنانے کی اب گلیسرین ڈسٹل انڈر ریڈیوس پریشر گلیسرین کو ہم لوگ ڈسٹل کرتے ہیں یعنی الگ کرتے ہیں ریڈیوس پریشر میں ایسا کیوں ابھی ہم نے بات کی تھی نا گلیسرین کا ٹیمپریچر بوائلنگ پوائنٹ فور ہنڈریڈ ہے اب فور ہنڈریڈ ٹیمپریچر آئے گا تو وہ الگ ہوگی تو ہم لوگ اگر پریشر کم کر دیں گے تو گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ جلدی آ جائے گا اس وجہ سے ہم لوگ اس کو الگ اس طریقے سے کرتے ہیں پریشر کے موجودگی میں گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہے اٹس ایوپریشن ریکوائر ویری ہائی ٹیمپریچر تو ظاہر سی بات ہے فور ہنڈریڈ ڈگری آئے گا تو ایوپریٹ ہوگا بٹ وین پریشر اباؤ دا گلیسرین ریڈیوس لیکن اگر ہم گلیسرین کے اوپر کا پریشر کم کر دیں تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ جلدی آ جائے گا اس کا بوائلنگ پوائنٹ بھی کم ہو جائے گا اور ڈسٹل ہو جائے گی کم ٹیمپریچر پہ بھی اب یہاں پر آ کے ہمارا لیکوڈ کا پورشن کمپلیٹ ہو گیا گیس کا پورشن ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا یہ تھری اسٹیٹس آف میٹر چیپٹر ٹو کا نام تھا تو سالڈ لیکوڈ گیس سب سے پہلے ہم نے گیس پڑھا اس کے بعد اب لیکوڈ پڑھا اب سالڈ اسٹیٹ ہے تو اس کو ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے